Hola, en esta ocasión podrás comprobar lo fácil que es crear música en tu celular o tablet de manera gratuita y sin engaños. Ya seas norteño, tropical, rockero, banda, metal, hippie aventurero, electrónico torero, rapero ametrallado, instrumentista anoréxico, simplemente un aburrido del COVID y cuentas con un dispositivo touch nada más para hacerte famoso, este video es para ti. Ya sea iOS o Android tu dispositivo, hay que ir a la App Store y descargar Cakewalk by BandLab, la cual es totalmente gratuita. Una vez instalada, hay que abrirla y podremos ver la ruleta con los perfiles de músicos alrededor del mundo que han compartido sus ratos de inspiración con la comunidad BandLab. Clic en el símbolo de perilla giratoria. En este módulo hay secciones de concursos, listas musicales, noticias artísticas de la comunidad, anuncio de conciertos y lo más nuevo, aunque en estado beta, lo cual quiere decir que podría sufrir fallos, los videos. Ahora puedes grabarte en video y aplicar efectos a tu audio como delay, compresor, ecualizador, etc. gratis. Clic en el botón de más. Tenemos la opción de importar pista, la opción de grabar nuestra voz directamente desde el micro de nuestro dispositivo. También cuenta con instrumentos MIDI, looper para crear secuencias y la opción de grabar guitarra y bajo. Cada una de estas cuenta con modelado de amplificación y efectos como delay, compresor, ecualizadores, etc. En la parte de abajo podremos accesar a ritmos ya creados. No tienes que pagar nada. También contamos con un afinador y sala de máster en la cual podremos importar nuestro track una vez terminado para darle ese extra que es el máster. Nosotros vamos a entrar a los instrumentos MIDI. Seamos creativos. Primero que nada les mostraré los sonidos que podremos obtener con esta aplicación gratuita. Estos no son ritmos, son muestras de sonido. Escuchemos. Wow, qué bien suena este piano. Como vemos y oímos, hay de todo para todos. Blues, hip hop, metal, clásico, electro, de todo. Yo voy a ir a las guitarras, pues, porque me gusta. Jamás he tocado un ukulele, así que hoy es el día. Pero primero vamos a escuchar las muestras acústicas de estos instrumentos. comento que para usar esta aplicación sin estar conectado al Wi-Fi es necesario dar doble clic a la muestra de audio que quieres utilizar y se descargará para que puedas trabajar con ella y otras aunque no tengas red Wi-Fi. Al descargar la muestra de audio del ukulele, nos queda marcada la muestra con una nube, como puedes ver en la imagen. Después damos un clic para entrar al instrumento MIDI. 
podremos agregar las octavas que naturalmente tenga cada instrumento que elijamos. Podemos añadir letra y notas a nuestra composición. En el engrane podremos cambiar el tiempo, el cual yo pondré a 65 bits por minuto. Podemos cambiar la asignatura de compás, la clave en que ha sido compuesta la pieza. También contamos con afinador y el overdub de MIDI que nos permite sobreescribir varias entradas en un mismo instrumento. Ya lo veremos más adelante. En la opción contar, recomiendo poner siempre un compás de cuenta para grabar. Y si vemos bien, podremos conectar vía USB un controlador MIDI en caso de contar con él. Pero quién sabe cuánto dure la batería de tu dispositivo. En el símbolo de onda de audio, entramos al instrumento nuevamente. Activamos el metrónomo para que nos ayude a llevar el tiempo. Y apretamos el botón rojo de grabar y comenzamos. Al terminar damos clic en la pestaña para ver nuestro rodillo de piano o piano roll para los más entendidos en el tema. Y comenzamos a hacer las ediciones necesarias a nuestra captura. Damos clic sobre el track y seleccionamos qué hacer con él. Cortar, copiar, dividir, hacer loop. Esto nos va a extender por varios compases más lo que ya capturamos. Más adelante lo veremos. En los tres pequeños puntitos le damos clic y tenemos las opciones de eliminar, editar y cambio. Vamos a editar. Presionamos y mantenemos así los sonidos que deseamos mover. Para borrar un sonido, basta con mantenerlo presionado por 4 segundos y al separar el dedo de la pantalla, automáticamente se borrará ese sonido. Para mejor dominio del piano roll hay que usar un mouse o señalador lápiz para pantallas táctiles. Aprovecho para recordarte que si el video ha sido de tu utilidad y no te has suscrito, por favor no te vayas del canal sin hacerlo. Activa la campanita y regálame tu like. Eso ayudaría mucho al canal a llegar a más personas. Gracias. Una vez terminada nuestra edición, podremos oírla para asegurarnos que todo está como lo queremos. Si todo está correcto, presionamos Hecho. Y pasamos a agregar el siguiente instrumento. En este caso, será una batería, algo suave, algo con cepillos estaría Bach. Escuchemos los sonidos que tenemos. Recuerda descargar el sonido para así poder usarlo sin tener que estar conectado a una red Wi-Fi.
Espero les haya gustado el tour de sonidos. Yo escogeré el Brush Kit. Le damos play para un ensayo. Y uno, dos, tres, cuatro, grabamos. Hacemos lo mismo para poder editar este track. Teniendo una base en sincronía, podremos continuar armando el track de batería. Recuerda que puedes usar todos los dedos que quieras. Yo para efecto del tutorial, Voy despacio. Y ahora, un ensayo. Listo. Creo que ya estoy puesto para el estrellato. A grabar. Bueno, creo que me pasé tantito, pero nada que no se pueda solucionar. Eliminamos este cachito y listo. Acortemos nuestro clip, presionando sobre cualquiera de los puntos blancos que vemos al inicio o al final de cada clip. Como ves, podemos ir escribiendo muy fácilmente nuestra base rítmica en la ventana del piano roll. Una vez terminado lo que hemos creado, es muy importante guardar nuestro proyecto. En la ventana de configuraciones no nos da esa opción, así que le damos clic en la flecha de salida y automáticamente tenemos la opción de descartar o guardar. Damos clic en guardar y le damos un nombre. Seleccionamos guardar y listo. Ahora vamos a la carpeta con las corcheas y ahí seleccionamos nuestro proyecto guardado para seguir trabajando en él. Seleccionamos el editor de mezcla y continuamos.
utilizaremos la opción Loop en ambos clips para alargar nuestra secuencia. En el loop, como puedes ver, tenemos la opción de crecer la secuencia en 4, 8, 16, incluso más compases. Clic al icono del mixer y podremos subir o bajar los volúmenes de cada track según nos convenga. En los tres puntitos tenemos las opciones de renombrar el track, descargarlo, duplicarlo o eliminarlo. Ahora, agreguemos un bajo a esta pieza. Si seleccionamos el bajo como tal, nos pedirá que enchufemos el instrumento vía USB o por cable de 3.5 al jack de audífonos. Como no tenemos, debemos de deshacer y seleccionar un instrumento MIDI. Escuchemos qué sonidos hay. Una vez seleccionado nuestro sonido, hagamos un ensayo, porque nadie se mete a grabar sin ensayar, ¿verdad? Y ahora, al estrellato.
Hacemos nuestra edición. Y entramos al mixer para ir checando el volumen de cada track. Una vez terminada nuestra sesión, vamos a guardar. Y en la parte de nuestro perfil, Tendremos de manera privada nuestros tracks hasta que decidamos publicarlos. En los tres puntitos tenemos las opciones de editar el máster, ajustes de revisión, descargar y publicar. Así es, podemos descargarlos para que los usemos en Keywalk en la PC. Muchas gracias por ver este video, ojalá y te haya servido. De ser así, no olvides por favor suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las alertas de nuestro siguiente video y regalarme tu like. No te cuesta nada y a mí me sirve mucho. Me despido. Saludos felinos. Rrr.